la Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, quel est le point commun entre le chef Thierry Marx, chef de file de la cuisine moléculaire, l'actrice Bérénice Bejo ou bien encore l'animatrice télé Daphné Burki Eh bien ce sont tous des mentors qui ont choisi de soutenir l'action collective Mentora. Voici ce que dit Thierry Marx à propos du Mentora. On a l'impression de vivre dans un monde qui va à 2000 à l'heure. Mais la vraie vie, c'est se poser avec des gens, de leur parler de leurs doutes et de leurs craintes. Pouvoir maintenant participer à l'éclosion de quelqu'un, c'est un bonheur. Même si le mot « mentora » est particulièrement à la mode dans le monde du travail ces dernières décennies, ce n'est évidemment pas quelque chose de nouveau. Le mentora, c'est une pratique que la Bible promeut largement à travers des versets et des exemples très concrets. Proverbe 27-17 nous dit que le fer aiguise le fer et que le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Parmi les mentors de la Bible, on peut citer par exemple Jétro, Moïse, le prêtre Élie, Mardoché, Élisabeth, Jésus, Priscille et Aquila, Barnabas, Paul ou encore Timothée. Comment définir le rôle d'un mentor eh bien, un mentor n'est pas là pour instruire, il est là pour amener à la maturité, à pousser son protégé pour qu'il aille encore plus loin. Alors, quelle est la différence, me direz-vous, entre le discipula et le mentorat Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de la même chose Eh bien, laissez-moi vous donner une illustration toute simple pour comprendre la différence entre discipula et mentorat. Lorsqu'un jeune garçon entre dans une école hôtelière pour apprendre à cuisiner, on peut dire que c'est un jeune disciple qui va apprendre de son maître d'apprentissage. En revanche, si ce jeune garçon se présente à Top Chef, c'est qu'il sait déjà cuisiner. Il ne vient pas apprendre la cuisine. Ce qu'il recherche, ce n'est pas un maître d'apprentissage, mais un mentor. Quelqu'un qui va le pousser à aller plus loin pour qu'il puisse s'épanouir dans la mise en pratique de son art en s'appuyant sur ce qui le rend unique, c'est-à-dire son don, son histoire ou encore sa personnalité. Lorsque Jésus enseigne aux douze comment prier, comment interpréter les Écritures, comment aimer Dieu et ceux qui nous entourent, c'est du discipula. Lorsque Jésus, après sa résurrection, retrouve ses disciples sur la plage et qu'il demande à Pierre par trois fois s'il l'aime, il est en train de le mentorer, c'est-à-dire qu'il le pousse à aller encore plus loin dans la profondeur de sa relation avec Dieu, tout en étant un exemple à suivre dans ce domaine. Avez-vous une personne dans votre entourage qui vous inspire par sa maturité spirituelle, par son style de vie et à qui vous aimeriez ressembler À qui pourriez-vous demander de devenir votre mentor Et si au contraire vous avez déjà acquis une certaine expérience de la vie chrétienne, à qui pourriez-vous en faire bénéficier Auriez-vous quelques heures à offrir par mois à quelqu'un qui recherche un mentor Le mentorat est un sujet passionnant et je vous invite tous à découvrir le site web paroledementor.com pour en savoir plus. Merci pour votre écoute et à bientôt.